。日本比美还狂，刚通过对华开火新法案，就遭到中国强势反击，三艘军舰直逼家门口，日本要变成出气筒了。近段时间，美国的盟友们在其极力拉拢下，与中国对抗的势头似乎要超过了美国自身。印度不顾国内疫情肆虐，在边境部署新武器，还制定新的边境策略，以此来对抗中国。澳大利亚前总理还继续渲染中国威胁，呼吁相关国家联手一起反华。日本更是做出疯狂举动，为了与中国对抗，甚至不惜修改法案。据日本媒体近日报道。为了牵制中国在相关岛屿的活动，日本政党决定向国会提交一项修正法案。该法案里明确规定，日本海上自卫队必须承担起监视中国海警船和搜集情报的工作，并且允许队员在执行任务期间，若发生冲突、受到威胁时，可以使用武器进行自卫。换句话说，就是日本的武装部队在与中国船只发生冲突时，被赋予了开火的权利。这显然是对中国赤裸裸的挑衅。连美国都不敢对我国这么直接，不得不说，日本这是比美国还要狂妄。因此，中国必须要对其进行威慑打击了。据日本防卫省统合幕僚监部近日发布的消息称，有三艘中国军舰沿着大屿海峡向东航行，驶向太平洋。日本海上自卫队随即拉响警报，派出了有“准航母”之称的“一十号”直升机航母和 P 一反潜巡逻机，对三艘中国军舰进行了全程监视警戒。据悉。这三艘中国军舰分别是0 5 2 D 型驱逐舰、太远舰、0 5 C A 型护卫舰、湘潭舰以及903型综合补给舰、巢湖舰。这是我国海军编队的标准配置。从大屿海峡穿过，似乎有着不同寻常的意义。因为一般来讲，我国海军舰队出海执行训练任务的时候，大多情况下都会选择从宫古海峡经过。而这次穿过的大屿海峡比较特殊，它位于日本九州岛和大屿群岛之间，距离日本本土非常接近。不过，按照日本领海法的规定来讲，这里的领海宽度只有三海里，因此中国军舰从此区域穿过，日本也只能干瞪眼。况且美军经常从这里穿行，他们能走，解放军一样也能走。最后有专家分析称，从日本的反应来看，他们对于解放军的合法航行相当紧张，因为这次中国海军一改之前的航线，直接逼近家门口，这让日本感到非常的恐慌。有日本民众表示担心，美日对华的不友好行为会让日本成为出气筒。中国要是动起武来，那将是日本所不能承受的。美国集中力量对付中国之际，为何普京要避开访问俄罗斯的杨洁篪主任？这或许给我国敲响了警钟。自从中国和美国在安克雷奇的那场高层会晤上展开激烈交锋之后，中美关系就陷入了紧张状态。美国开始极力拉拢盟友，对华施压，以各种莫须有的罪名对中国实施制裁，同时还在联合盟友一起，在军事上对中国形成围堵之势。企图通过这样的方式来遏制中国发展，但让美国没有想到的是，中国不仅见招拆招，还在此期间与俄罗斯达成了一种战略合作伙伴的关系。因此，美国不得不改变策略，开始积极地向俄罗斯释放友好信号。普京也借机利用当前的局势，最大限度地获取利益。之所以这么说，是通过最近的局势，我们可以看到，美国在5月19日对外宣布，豁免对参与北溪二号工程的企业及个人的制裁。这一举动显然是美国在做出让步。有专家称，这是普京在外交上的重大胜利，因为他看准了美国迫切的地缘政治需求，知道拜登有拉拢俄罗斯的想法，于是利用手中的中国牌来稳定与美国的关系，同时也巩固了俄罗斯的能源出口问题，缓解了所面临的压力。在此之后，普京又利用白俄罗斯迫降客机事件，在黑海避暑城市索契与白俄罗斯总统卢卡申科进行了会面。这间接地介入了与西方的外交博弈，表达对白俄罗斯的支持，也向中国表明俄罗斯对西方的态度，同时也巧妙地避开了到莫斯科访问的杨洁篪主任，这有效地降低了对美国的刺激。对此，有专家认为，普京这么做的目的是为了想趁中美博弈之际，靠打出中国牌来换取美国的让步。一旦北溪二号顺利通气，俄罗斯的困境将得到很大的缓解，同时也不会损害中俄之间的关系。总之，就目前的情况而言。维系好与中国的关系，将会继续给普京带来更多的好处，而整个形势也都让其站在了极优的外交位置，可以左右逢源。普京或许也会因此成为最大的赢家，这同时也给中国敲响了警钟。虽然现在中俄关系处在较好的水平之上，中国在面临美国和西方的压力时，也要借助俄罗斯的力量来对冲，但是毫无疑问，俄罗斯也是我国需要面临的巨大变数之一。毕竟在国家利益和大国博弈面前，局势随时都有可能发生变化。唯一能够确信的一点就是，发展不能完全依赖任何人，中国的未来只能依靠自己。
我军十六架大型运输机巡视南海，吓坏马来西亚。官方又如何回应？大批运输机出动前往南海又有何意义呢？据香港南华早报六月一号报道，马来西亚皇家空军在五月三十一号下午的一份声明中表示，在当天上午，大马空军在南海南端沙拉越州水域发现有十六架来自于中国的飞机飞越，大马空军立马出动战机进行伴飞，战机还拍到了中国飞机的画面。经过辨认，这十六架飞机都是解放军的大型运输机，包括伊尔七六运输机以及运二零运输机。而这些飞机以二百九十节的航速，在海拔七到八点二公里之间飞行。根据马来西亚空军的航线图，中国运输机从新加坡飞航情报区飞出亚庇航情报区，而大马方面认为，其他国家飞机进入亚庇飞航情报区就要建立联系，而中国飞机没有这样做，因此属于侵害马来西亚主权和领空的行为。对于大马方面的指控，我国官方也是迅速给出回应。中国驻马来西亚大使馆发言人表示，此次中国空军是例行飞行训练，不针对任何国家。中国军机在训练期间没有进入任何国家领空，严格遵守了有关法律。根据有关国际法，中国军机在有关空域享有飞越自由。而港媒也提到，其实此前解放军军机经常以类似的方式在亚庇飞航情报区进行飞行。以往并没有引起过大马的抗议，不过这次比较特殊的一点，那就是这还是有报道以来第一次解放军用十多架大型运输机以战术编队的方式飞行，同时出现这么多架大型运输机，马来西亚也没见过这样的规格，因此这可能就是引起他们反应过激的主要原因。而消息传到国内，大家真正的焦点其实放在了十六架运输机出动前往南海南端，甚至接近马六甲海峡这一讯息。十六架运输机巡航南海，这是我军大型运输机出动规模最大的一次巡航，也是南海地区我军出动规模最大的一次巡航。而这其中有哪些细节值得关注呢？如今，随着我国对南海的开发，填造了不少人工岛礁，甚至有一些人工岛礁的机场已经可以停飞运二零这样的大型飞机。试想一下，如果这十六架运输机满载物资、装备或者是人员，那就在很大程度上支持我国对南海主权的维护。随着西方不断搅和南海局势，甚至鼓动周边国家参与其中，对于我们而言，维护南海主权任重而道远，我们需要展示出更强的能力。实际上，除了南海主权，此次大批次运二零出动还有另一个意义。我们知道，运二零运输机如今已经开发出加油机版本，也就是运油二零。试想一下，如果我国具备大批次大型加油机远航能力，那么解放军的战斗机战斗范围将不仅局限于南海，而是能够延伸至马六甲海峡，甚至是印度洋。这对于保护我国重要的能源航线意义非凡。